ট্রাইব টিভির ক্যামেরা ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর সার্বজনীন দুর্গ উৎসবে দীর্ঘ দু বছর করোনার জেরে মানুষ সেভাবে দুর্গ উৎসবকে সেইভাবে এনজয় করতে পারেনি কিন্তু করোনার প্রকোপ কিছুটা কমতে আবারও মানুষ সেই উৎসবকে আনন্দ আনন্দের সাথে এনজয় করছে এছাড়াও এইখানে বিভিন্ন মানুষ কিন্তু আসতে শুরু করেছে এবং যত রাত বাড়বে ততই কিন্তু মানুষ এখানে আসবে সারা বঙ্গ মেতে উঠেছে দুর্গা উৎসবে শুধু বঙ্গ নয় জেলাতেও কিন্তু সেই একই ছবি দেখা যাচ্ছে এখানে কিন্তু প্রচুর মানুষ আসছে আর বিভিন্ন রকমের আলোক সজ্জায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে প্যান্ডেল আর সেই প্যান্ডেল দেখতেই কিন্তু এখানে মানুষের ঢল যাকে বলে একদম উপচে পড়ছে আর যত রাত বাড়বে সেই ঢল আরও বৃদ্ধি পাবে আরও মানুষ এখানে আসবে এবং তাদের তাদের যে প্রতিক্রিয়া তারা কবে থেকে প্যান্ডেল হোপিং শুরু করেছে এবং তারা ঠিক কোথায় কোথায় বা যাচ্ছে এই পুজো দেখার জন্য আর কতদিন চলবে তাদের এই প্যান্ডেল হোপিং সে বিষয়ে আমরা জানব তাদের প্রতিক্রিয়া আমরা শুনে নেব এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যে কত এখানে মানুষ কিন্তু ইতিমধ্যে আসতে শুরু করেছে আর বিভিন্নভাবে যাতে মানুষ ভালোভাবে আসতে পারে এবং তাতে যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় তার জন্য কিন্তু রীতিমতো ব্যারিকেড করে ব্যারিকেড করা হয়েছে এতে কোনো রকম সমস্যার মধ্যে তারা যাতে না পড়ে এবং ভালোভাবেই যেমন এই পুজো উপভোগ করতে পারে আর ভালোভাবেই যেমন তাদের পরিবারের সঙ্গে এসে এই পুজো দেখতে পারে তার জন্য কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে প্যান্ডেলের যে সমস্ত কমিটি রয়েছে পুজো কমিটি সেই পুজো কমিটি কিন্তু ইতিমধ্যেই সেই ব্যবস্থা করেছেন দেখতে পাচ্ছেন যে কিভাবে প্যান্ডেলটিকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে আলো আলোর মাধ্যমে দেখ
ইতিমধ্যে কিন্তু আমরা মণ্ডপের ভেতরে চলে এসেছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রচুর মানুষের ঢল কিন্তু জমে গিয়েছে মণ্ডপের প্রতিমা দেখার জন্য সেই হিসাবে দেখতে পাচ্ছেন বহু মানুষ কিন্তু এসে উপস্থিত হয়েছে পুজো উপভোগ করার জন্য আমরা তাদের থেকে জেনে নেব তাদের প্রতিক্রিয়া নেব যে ঠিক তারা কবে থেকে এখানে পুজো দেখতে এসেছেন আর কিভাবে এবার কতদিন দেখবেন পুজো আমরা একটু জানতে চাইব আমরা ইতিমধ্যে পেয়ে গেছি এখানে বহু মানুষ এসেছেন তাদের থেকে আমরা প্রতিক্রিয়া জেনে নেব যে ঠিক তারা কবে থেকে পুজো দেখতে শুরু করেছেন কবে থেকে প্যান্ডেল প্যান্ডেল হপিং শুরু করেছেন আমরা জানব তাদের প্রতিক্রিয়া কবে থেকে এসেছেন পুজো দেখতে আজকে আসলাম এটাই ফার্স্ট সুদর্শনপুরের ঠাকুরটাই এটাই ফার্স্ট সিলেবাস ভালো লাগছে সুন্দর করেছে ভীষণ সুন্দর লাগছে লাইটিং গুলো সুন্দর ঠাকুর মণ্ডপটাও সজ্জাও সুন্দর লেগেছে ভালো লাগছে দেখে শুধু আজকেই আসবেন না এখনো দশমী অবধি চলবে পূজা দেখা দশমী অবধি চলবে পূজা দেখা নবমী অবধি চলবে দশমীর দিন তো বিসর্জন নাচানাচি হবে মানে আপনি কি একা এসেছেন নাকি আপনার সাথে আরো কেউ এসেছেন বন্ধুদের সাথে এসেছি এই যে দেওপম তাপস ওই সায়ন বন্ধুদের সাথে এসেছি
লাগছে এটা তো মানে ফার্স্ট এলাম ভিজিটিং ভিজিট করতে এখানে ভীষণ সুন্দর লাগছে আর এখানে একদম অন্যরকম করেছে রাজস্থানের থিম ভীষণ সুন্দর লাগছে এই যে দীর্ঘ দু বছর করোনার জেরে যে পুজো দেখতে পাননি বা এই যে আনন্দ এইটা উপভোগ করতে পারেনি এই যে করোনা মহামারী কাটিয়ে পুনরায় আবার সেই আনন্দটা উপভোগ করতে পারছেন কতটা ভালো লাগছে হ্যাঁ এবার তো ডিফারেন্ট আগের দু বছরের তুলনায় এখন মাস্কটা অ্যাটলিস্ট এখন পড়তে হচ্ছে না ভীষণ ভালো লাগছে সব কিছু নর্মাল হয়ে গেছে সব কিছু নর্মাল ভালো লাগছে ওভারঅল খুব ভালো লাগছে কতদিন পর্যন্ত এই প্যান্ডেল প্যান্ডেল হোপিং চলবে বলে চলবে হ্যাঁ আজ থেকে স্টার্ট হলো এখন দশমী অবধি রোজই চলবে এটাই প্রথম এরপর এরপর আরও শুরু হয় আজ দিয়ে শুরু হলো আর কালও দেখেছি কাল আশেপাশে যা ওগুলো দেখা কমপ্লিট আজ দূর থেকে শুরু হলো এখান থেকে শুরু হলো পুরোটা মোটামুটি যতটা পারব হ্যাঁ রায়গঞ্জেই বাড়ি একটু দেবী নগরে আমরা আরও একজনকে পেয়ে গেছি তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে নেব ঠিক কতটা ভালো লাগছে এই মণ্ডপে এসে পুজো দেখে কতটা ভালো লাগছে আপনার নাম দীপঙ্কর মিশ্র কতটা ভালো লাগছে দারুণ দারুণ অদ্ভুত অসাধারণ যারা করেছেন না অদ্ভুত লাগছে বিল্ডিংটা বিশেষ করে মূর্তি প্যান্ডেলের সম্পূর্ণ কাজ ভেতরে যে ঝাড়বাতির কাজগুলো করেছে অদ্ভুত মুগ্ধ কাজ থেকে এই এই প্রথম আসলেন মণ্ডপ দেখতে বেরিয়েছেন নাকি আগেও এসেছেন আগে আমি তো বহু বছর ধরে পূজো দেখি মানে এবার পঞ্চমীতে ওদিকটাই দেখেছিলাম নানের উপর দেখেছিলাম কিন্তু এবার প্রথম আসলাম ষষ্ঠীতে এখানে আর এই যে দীর্ঘ দু বছর করোনার জন্য পুজো সেভাবে উপভোগ করা যায়নি করোনা মহামারী কাটিয়ে আবার নতুন করে পুজো উপভোগ করছে কতটা ভালো লাগছে সেই বিষয়ে কতটা ভালো লাগছে এছাড়াও যে ইউনিস্কো পশ্চিমবঙ্গের দুর্গা পুজোকে হেরিটেজ ঘোষণা করেছে হেরিটেজ তকমা দিয়েছে তো সেই বিষয়ে কতটা আনন্দ লাগছে না সে তো নিশ্চয়ই বাঙালি হিসেবে আমি দারুণভাবে গর্বিত আর কি যে আমাদের বাড়ানা দুর্গা উৎসব হেরিটেজ উপাধিতে ঘোষিত হয়েছে আর কি আর দু বছর দেখতে পানি ভীষণ মন খারাপ ছিল বিশেষ করে দুর্গা পুজো আমাদের সবার প্রাণের পুজো প্রিয় পুজো খুবই খারাপ লাগছিল সেই সময়টা এখন সবাই মিলে আগে আনন্দ করছি দারুণ লাগছে আমি এসে আমার ওয়াইফ এসছে সবাই একসাথে দারুণ লাগছে मेते उठे बंगबासी गत दो बच्चों करणार कारण से भाव आनंद करते बंगबासी क्योंकि एबार से करार प्रकोप अनेकटाई केटे जावे मन खुले आनंद करते बंगबासी से हिसाब से पैंडेले पैंडेले भीड़ जमे उठे और तई आप चले पुजो परिक्रम मुहूर्ते रही रायगंज अनुशीलन क्लाबर दुर्गा पुजो चलु देखे नब कम हो मंडप सज्जा प्रवेश कर पैंडलर भेतरे देखते ही पा मंडपटा एक गुहार आकार निर्माण कर चारिदी के आलोक सज्जा रही है क्योंकि अत्यंत मृदु आलो जाते एक रहस्य भाव फुटे उठे मंदिर चारपाशे मंडप के घिरे कूंदर गान बजाना हो सूंदर आलोक सज्जा कर सम्पूर्ण प्रकृति बान्धव एक थीम परेशन एखे देखे नब प्रतिमा कैमन हो দেখতে পাচ্ছে কত লোকের সমাগম হয়েছে কি গুলো করা হয়েছে 
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গুহার মধ্যে এখানে কিন্তু মা দুর্গাকে রাখা হয়েছে মা দুর্গার চারপাশে অনেক গাছপালা দিয়ে সাজানো হয়েছে প্রকৃতি বান্ধবভাবে এবং প্রতিমাটিও বেশ অন্য ধরনের প্রতিমার মধ্যে রয়েছে অভিনবত্ব গাছপালা বাঘ সিংহ দিয়ে সাজানো হয়েছে চারপাশ তবে শুধুমাত্র মা দুর্গা নয় বইয়ের পাতায় আমরা যে সব পৌরাণিক দেবতাদের কথা জানতে পারি সেই সব ঠাকুরের প্রতিমাও কিন্তু রয়েছে এখানে যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পবন দেবের মূর্তি করা হয়েছে শ্রী বরুণ দেবের মূর্তি প্রদান রাখা হয়েছে এবং তার তারা দেবীকে কে কোন অস্ত্র দিয়েছিলেন মহিষাসুর বদের সময় সেই সব এখানে কিন্তু উল্লেখ করা রয়েছে এখানে ব্রহ্মাদেবের মূর্তি রয়েছে মহাদেবেরও মূর্তি রয়েছে এছাড়াও আরও অন্যান্য আরও অনেক মূর্তি কিন্তু রাখা রয়েছে পাশাপাশি লোক শিল্পের বিভিন্ন কারুকার্য কিন্তু করা রয়েছে প্যান্ডেলের দেয়ালে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আশেপাশের গাছকে ব্যবহার করে কিভাবে মণ্ডপটিকে আরও আকর্ষক করে তোলা হয়েছে এবং আশেপাশের গাছের মধ্যেই কিন্তু লাইট লাগিয়ে মণ্ডপটিকে আরও সুন্দর করে তোলা হয়েছে গাছে লাগানো হয়েছে অনেক কৃত্রিম পাখি পাখি এবং গাছের সমন্বয়ে একটি সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব থিমের কিন্তু ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই মণ্ডপ কারণ এই যে করোনা কালটা আমরা যে পার করলাম সেখানে আমরা বুঝতে পেরেছি যে পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা কতখানি এখানে আসলেই একটা নিরিবিলি ভাব এবং এখানে আসলে গাছগাছালি এবং পুজোর যে থিম করেছেন উদ্যোক্তারা তাদেরকে দর্শক হিসেবে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তাদের থিমটা হচ্ছে পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করে সেই ফিরে যাওয়া নিজের কাছে শেকড়ের সন্ধানে যাওয়া এবং এই যে গুহা গাছ গাছালি পাক পাখালি এই যে প্রাকৃতিক একটা সুন্দর পরিবেশ যেটা ভীষণভাবেই বর্তমান সময় সমাজের জন্য ভীষণ দরকার এবং এই পুজো কর্তৃপক্ষ যেভাবে এই বার্তা দিচ্ছে সবুজকে বাঁচানোর বার্তা এটা দেখে আমরা দর্শক হিসেবে এসে সত্যি মুগ্ধ হচ্ছি এবং এইভাবেই যদি সবাই মিলে এই যে বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা উৎসব সেটাতে যদি এই সৃজনশীল বার্তা এই প্রকৃতিকে বাঁচানোর বার্তা সবাই দেয় তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম ঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস এখানে এসে সার্বিকভাবে ভীষণ ভালো লাগছে আমাদের এবারে ইউনেস্কো তরফ থেকে দুর্গা পুজোকে ঐতিহ্যবাহী আখ্যা দেওয়া হয়েছে আপনি এতে কতটা খুশি আমাদের যে এই যে ঐতিহ্য যেটাকে বলা হয় হেরিটেজ এই হেরিটেজ তো দুই রকমের থাকে একটা হচ্ছে ট্যাঞ্জিবেল হেরিটেজ একটা ইনটেঞ্জেবল হেরিটেজ আমাদের ইউনেস্কো এই দুর্গা পুজোকে ইনটেঞ্জেলজেবেল কালচারাল হেরিটেজ হিসেবে দিয়েছে দুর্গা পুজোকে তো বাঙালি হিসেবে এই যে দুর্গা পুজো এই দুর্গা পুজো যখন হেরিটেজের তকমা পেল তখন তো আমাদের আনন্দের আর সীমা নেই এখন যেটা বলার একজন বাঙালি হিসেবে 
যে এই ঐতিহ্যকে আরও বেশি করে লালন করা আমাদের দরকার এই ঐতিহ্যটায় যে সৃজনশীলতার প্রকাশ আমরা ঘটিয়ে থাকি সেই সৃজনশীলতার প্রকাশ যেন আরও বেশি করে আরও নির্দৃষ্টি নন্দন সৃষ্টি নন্দন করা যায় সেই বিষয়ে আপামর বাঙালিকে সাগ্রহে আরও বেশি করে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বলে আমার মনে হয় এবং আমরা সত্যি খুব খুশি তাতে এই পুজোয় কিন্তু টিনেজারদেরও যথেষ্ট ভিড় দেখা যাচ্ছে আমরা কথা বলে নেব সেরকমই এক টিনেজারের সঙ্গে কেমন লাগছে এখানে এসে ভালোই লাগছে কতগুলো মণ্ডপ দেখলে এটা নিয়ে এটা নিয়ে পাঁচ নম্বর দশমী অবধি কি চলবে এই প্যান্ডেল হপিং দশমীর পরের দিনও চলবে যদি থাকে আচ্ছা আচ্ছা এতটাই এক্সাইটেড গত দু বছর তো করোনার জন্য দেখতে পারো নি সেভাবে হয়নি দুর্গোৎসব এবার যে হয়েছে কতটা এক্সাইটেড ভালোই এক্সাইটেড তাও আগের বারও ঘুরেছিলাম এবারও ঘুরবো এই মণ্ডপটার থিমটা কেমন লাগছে ভালোই লেগেছে এটাও বর্তমান সমাজের সব থেকে বড় সমস্যা পরিবেশ দূষণ বিশ্ব উষ্ণায়ন আর সেই বিশ্ব উষ্ণায়ন পরিবেশ দূষণ থেকে বাঁচতে একমাত্র আমাদের বন্ধু হতে পারে গাছ গাছপালাকে বাঁচিয়ে রেখে পশু পাখিদের বাঁচিয়ে রেখে আমরা সেই বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারি সেই বার্তাই দিয়েছে এই মণ্ডপ সজ্জা ক্যামেরায় আনন্দ সরকারের সাথে অনন্যাদের রিপোর্ট ট্রাইব টিভি রায়গঞ্জ